Đây là mẹ của em À dạ chào cô Nhà này là nhà mình mua hay mình thuê hay là nhà sao? À, dạ nhà này là nhà giải thưởng của em Em được ở nhà này cho 2 năm à, là, là sau 2 năm trả lại? Dạ sau 2 năm sẽ trả lại Ừ, dạ, có nghĩa dạ. là khi em đậu đăng quang rồi thì người ta mới, mới ban tổ chức cấp cho nhà Dạ, vâng ạ Như... Như mi Khi mà em đọc giải xong thì cái gì là cái của em cho ơn cái giải thưởng của em á là cái gì là của em luôn À, cái có gì em của em luôn hả? <cười> Hình như là em toàn được dịch vụ á chị Em có tiền mặt, tiền thưởng là... Uh, tiền thưởng của em, tiền thưởng của em thì em đi làm từ thiện hết rồi À, còn nhà thì được ở 2 năm Tất cả các dịch vụ cũng xài À như em có một cái spa của chị Hải Dương Là được làm trọn vẹn Và nếu mà cứ lúc nào tới làm à, vẹn Đúng phí. rồi, vâng ạ Còn lại tất cả đều có giới hạn như trong 2 năm Ví dụ phòng tập gym hay là xe Em cũng đang đi xe tài trợ Nói chung là tất cả bên chung là bây giờ sau khi đăng quang à, Cuộc sống nói chung là trong cuộc sống tiện nghi đồ này kia là mình cũng có vâng nhưng, mà, nhưng mà chỉ là 2 năm mình đang đương đương, đương nhiệm thôi vâng Và sau 2 năm là mình sẽ hoàn trả lại Dạ đúng rồi à. Đấy là giải thưởng Ủa vậy đọc quy bằng dịch em, vụ Em có nghĩ gì vậy thì cuối cùng là mình có được cái gì <cười> à, Có được một cái gọi là gì nhỉ Cái danh hiệu hoa hậu Có thể là thời điểm hiện tại thì Em đang đóng vai trò của một tên hoa hậu nhưng mà thời gian sau có thể là sẽ giúp ích cho em trong cái công việc, trong cái hoạt động của em Chị nghĩ đó là cũng là một cái bể phóng để cho dạ, sau này rồi. mình làm cái tiền đề dạ, Có thể rồi. trước mắt thì nếu mà tại vì thật ra chị cũng là một nghệ sĩ hoạt động nhưng mà mục đích thì cũng phải là tiền Tại vì chị phải nuôi con chị nữa nên là chị hơi tế nhị xíu Bây giờ thì theo như chị biết là lịch trình của em rất là nhiều Dạ vâng ạ Nhưng mà mấy cái đó là có mang tới kinh tế cho mình không? Hay là cái đó tiền đó cũng là tiền của cái quỹ của cái... À, Không, hiện tại thì em đang làm đúng chức vụ của một tân hoa hậu Tức là sẽ gặp được báo chí, nhà tài trợ để ừ. hoàn thành cái sứ mệnh của một tân hoa hậu trong ừ. cái thời gian đầu Và đi từ thiện là không có tiền không có, không, chưa, không có thu chưa có tiền <cười> nhưng mà em được em đi quay em vẫn em được trả tiền tiền xăng à là vẫn có tiền vâng. là xăng cổ đi lại à, vẫn vâng. là vẫn có à, vâng ạ à, để thưa quý vị quý vị đừng có nghĩ rằng là à, đội hoa hậu cái là giàu lên hay là gì hay là nghệ sĩ là giàu không có đâu quý vị nếu mà những người làm công việc chân chính á là nó phải qua một cái quá trình thời gian rất là dài rồi tích cóp mới có được chứ không phải tự nhiên mà mà có những cái số tiền lớn tại vì tại sao chị muốn hỏi như vậy tại vì chị biết chắc rất là nhiều khán giả cũng rất quan tâm đến cái cái điều tế nhị đó À. nhưng mà em thì cảm thấy khá hài lòng vui đúng không à, vâng khá hài lòng với tất cả mọi thứ ví dụ như là chưa bao giờ em suy nghĩ là em có thể ở nhà một cái nhà lớn như thế à. hay là em có thể di chuyển bằng xe có người lái phụ em hay là có các anh chị luôn hỗ trợ em từ trang phục từ trang phục tức là vâng cấp, đấy tài, vâng ạ à. thì em cảm thấy rất là hài lòng sau 2 năm có thể những cái này thì sẽ họ sẽ hoàn lại nhưng mà lúc đó thì lúc đó em sẽ là một cái người độc lập rồi dạ. tự chủ và lúc đó thì công việc mới là thật sự những cái để em có thể tạo ra thu nhập và tạo những cái gì nó riêng cho bản thân của mình rất là rất là dễ thương rất là vui và rất là gần gũi Thôi bây giờ ngồi đi tìm chỗ ngồi à, đi mình ngồi tâm sự à. chuyện dài lâu chút xíu <cười> giới thiệu với quý vị khán giả đây là mẹ của Henrye tường nhìn tường nó rất thích những cái người mà à, nhìn nó hiền lành chất phát á cả nhà thì gặp ba mẹ của hoa hậu là tường thấy giống như là người thân từ lúc nào rất là dễ em có thể kể chút xíu về cái 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 cái, cái thời tuổi trẻ của mình lúc mình còn ở dưới quê giống như bao các cô bé ed khác Tức là ngay từ nhỏ là ví dụ như là nhỏ là được ba mẹ um, dạy uh, gọi là ví dụ như là gì nhỉ? Tức là chủ động ấy, tức là không có uh, nhõng nhẽo Tại vì mẹ em sau em là mẹ em còn uh, ba đứa em nữa Thành ra là ngay từ nhỏ là gọi em là con gái lớn Dạ không, em là thứ thứ ba nhà em sáu anh chị em ừ. Bắt đầu năm lớp 7 là bắt đầu tập tành làm làm việc Em nhớ cái lần đầu tiên mà ba em chở chờ em ra ruộng gặt lúa Em không biết gặt chị ạ Em cứ cà cà về này, nó không thể đứt được Xong ba em chỉ là phải kéo mạnh như này và nó đứt một cách dễ dàng Giống như bắt đầu thì năm lớp 7 là bắt đầu em tập tành làm Và phụ gia đình làm được nhiều nhiều nhất Đi, đi làm là đi làm gì? Ví dụ đi làm rẫy, ví dụ sạc cỏ, bứt chồi, bứt cành, cà phê á Là làm cho à, nhà mình hay là làm dạ, cho người ta? Dạ làm cho nhà mình à. Lâu lâu mới có người thuê thôi 
À, thời đó là được chào một ngày 60 nghìn Ồ, <cười> là rất nhiều rồi chị ạ Rồi tại sao từ một cô gái núi rừng cuộc sống bình yên như vậy Thì cái động lực gì, cái điều gì mà tự nhiên em lại đi đi vào Sài Gòn à, Em là ngay từ nhỏ có cái tính gọi là khám phá và rất là lạc quan Em hay thích xem tivi, em thấy được cái cuộc sống ở ngoài nó nó tuyệt vời Nhiều nhiều điều rất là mới lạ Thành ra em nói là ước gì sau này mình cũng 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 có thể làm những điều như vậy và những cái mà em làm được là em ước từ những điều này qua điều này Thế bây, bây giờ mẹ còn có ý nghĩ muốn hay là, hay là lấy chồng nữa không? <cười> Xin mình em làm ra kiện tập ôm hả? Hôm nay Ừ Cả thơ ôm một loại chồng <cười> Mẹ bảo là chưa biết nữa khi nào con thích thì con lấy <cười> Nhưng mà ngày xưa là mẹ không thể cản được em hả? Hỏi mẹ lúc đó mẹ không 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 cản quyết liệt hơn. Tại Nên sao mẹ lại để cho em, em đi? Em khá lì, em khá lì, em nhớ là uh, có một người thích em mà mẹ cứ bảo là uh, muốn lấy á, đôi khi là mẹ 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 giận luôn. Nhưng mà em cứ tỉnh bơ, em bảo là không không. Ví dụ như mẹ có giận thì tránh mặt thôi <cười> cho qua. Thường là uh, những lúc như thế không kéo dài quá lâu đâu. Em đã kinh nghiệm rồi. Uh, chỉ một thời gian gọi là một thời gian thôi. Xong rồi cũng qua Ba mẹ nào mà giận con lâu được Đúng, à, đúng rồi <cười> Từ mà từ quê lên thành phố là mẹ giận nhiều lắm Lên thành phố là nhiều cạm bẫy lắm nha con à, Giật đồ, giật túi sách nha con Ai mời nước ngọt, đồ là không uống Nhiều khi nó bỏ bùa, bỏ thuốc mê con Thì không biết là em có có nắm được những cái tình hình đó Trước khi mà em <cười> nhập cư vào thành phố không? Em chỉ nắm đúng một tình hình là mẹ em nói là Mẹ à, chịp rặc nữa Mẹ có dặn là tức là mẹ vừa đã đưa tiền cho em Xong rồi mẹ bảo là lên Sài Gòn cướp giật nhiều lắm à. Nên là con phải nhét tiền vào vào giày à. Mà xui một cái là lên xe Tại vì đây đấy cũng là lần đầu tiên mà lên xe xe khách ừ. Lên một phát là gọi là phải cởi giày ra để lên giường Lên giường à, xe giường à, nào à, à. Đấy cởi giày ra xong không biết nhét tiền ở đâu Xong rồi cầm tiền ôm trong người Xuống xe một cái là nhét tiền vào giày <cười> <cười> Nói chung là Đối với mọi người thì những cái ngây ngô như thế bây giờ em nhớ em rất là cảm thấy mình ngày xưa rất là đáng yêu <cười> Lúc đó xuống đây là để đi học Để đi thi thi đại học Để thi đại học à, Vâng Khi mà em mới lên thành phố đó thì em đã phải trải qua những cái cái khó khăn gì Hoặc là có một cái câu chuyện gì cái mà làm cho em nhớ hoài trong cái 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 thời gian mà khó khăn nhất của em lập nghiệp ở thành phố không? À, khi mà với vào Sài Gòn thì Em vẫn thấy là mình được gặp khá là nhiều may mắn hơn là khó khăn Tại vì khó khăn, ví dụ như nếu mà nói về khó khăn, những cái cuộc sống, những cái công việc mà em từng làm á Với mọi người thì thấy là những công việc đó cực khổ, ví dụ như là xuất việc nhà, đứng ngoài đường phát tờ rơi Hỏi thế này thì không biết là có cái thật thì thường thường chị thấy á Người mà đi giúp việc nhà đó Thì là một là những người đã có gia đình vâng. Người ta muốn kiếm thêm thu nhập hoặc là lớn tuổi, người ta về hưu, người ta cũng muốn kiếm thêm thu nhập nuôi con cháu còn thường những cái bạn trẻ mà nhất là những cái bạn trẻ thứ nhất là em là có ăn học cái thứ hai là cũng có nhan sắc đúng không thì ít có ai đi chọn cái công việc là đương nhiên là vì kinh tế nhưng mà ít ai chọn cái việc đi làm giúp việc nhà lắm cái công việc giúp việc đối với em có với mọi người thì nó cực khổ nhưng mà đối với em nó là cái công việc nó rất là bình thường so với ở quê Ví dụ như là mình vẫn ở quê mình lau dọn dẹp nhà cửa ừ. Mình đi làm, có khi mình đi làm rẫy á Cái lúc mà đi làm cỏ hoặc là đào bồn Là những công việc mà nặng nhất khi mà làm làm cà phê Thì em vẫn có thể vượt qua mà em làm được ừ. Thì cái công việc rửa chén bát hay là dọn dẹp nhà cửa Thì em thấy nó rất là đơn giản Ngay cả ba mẹ em, mẹ em cũng cảm thấy nó rất là đơn giản Và ủng hộ con gái mình làm à, Sau mỗi công việc như vậy thì em cảm thấy mình trưởng thành hơn Ví dụ như là có những điều rất là mới so với em Ví dụ như là những cái dụng đơn giản là những cái dụng cụ mà sử dụng trong cái gia đình đấy Thế em cũng thấy rất là mới Mình cũng có ao ước sau này ước gì mình cũng có thể mua bếp điện cho mẹ mình ừ. à, Giống như là em lần đầu được tiếp tiếp xúc với một cái gia đình hiện đại à, Rồi khi mà cái cách mà đối nhân của hai Cái cách mà hai anh chị yêu nhau hay là cái cách mà hai anh chị yêu thương con cái của mình ấy, Cũng là một cái điều mà em đáng học à, cái cách mà anh anh cái anh chủ nhà anh bị stress hay là cái cách mà khi mà con 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 bé 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 Hana bị té 
thì mọi người sẽ thường là mình sẽ ẵm bé và phủi đau không đau không nhưng mà cách của hai anh chị lại khác ví dụ như con vừa mới làm cho cái sàn nhà nó đau con xin lỗi nó đi và em bé tự 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 dưng là nín khóc và xin lỗi sàn nhà thì ừ. em thấy quá nhiều điều hay mà em học được ở gia đình anh chị có khi nào em tuổi thân không ví dụ như là mình hoặc là bây giờ khi mà em đăng quang hoa hậu rồi thì những cái quá khứ đó nó có làm cho em cảm thấy mình Thôi, xấu hổ không à, không chị ạ <cười> em thì khi mọi người hỏi thì em cảm thấy rất là tự hào ừ. bởi vì có những điều đấy thì mới có em ngày hôm nay ví dụ như nếu mà trường hợp thời gian đó mà khó khăn như vậy em không chịu đi làm thì ai sẽ là người giúp đỡ em có thể là nếu mà thời gian đấy mình không tự lao động bằng chân tay của mình mình sẽ có những hành vi xấu như chẳng hạn thì đang cái con đường đi học là đúng cái đường cũng thỏa ước mơ của em rồi vâng. Sao tự nhiên lại chuyển qua người mẫu là cái, à, động, cái động cơ gì? Sau một thời gian, cái lúc mà em ở trong sinh viên ấy, Thì mọi người bảo là có cái cuộc thi này rất là hay Bảo em thử sức đi thì em cũng đi thử sức Đi mua một đôi giày cao gót 280 nghìn <cười> Xong ngồi tập ở nhà xe Lén lén tập sợ mọi người hỏi tại sao lại tập làm gì à, Lúc đấy là khoảng tối khoảng tầm 10 giờ 21 giờ mọi người bắt đầu đi ngủ Tại vì cái chỗ em ở đấy làm khoảng 11 giờ Là mình ở trọ dạ. Ở cư xá, một cái nhà thuê cho tất cả các sinh viên khó khăn ở dưới tỉnh lên ừ. Cho ở chung thì em ở đấy Thì những lúc tối như thế em hay đi tập tập đi giày cao gót Và tập đi thì cũng có may mắn khi mà mình làm người mẫu và Vậy là học... trước khi, vậy là trước đó có bạn bè có có những người người nhiều người có người nào khen là em đẹp hay là mình kia <cười> hay là bản thân mình mình có em có tự cảm thấy là mình đẹp không? À không thì em chỉ thấy là mình lạ và lạ. Mình, mình mình lạ <cười> lạ là lạ chỗ nào? Ví dụ như là gương mặt hay là làn da ừ. tiêu chí mà em hay dựng cho mình đấy là mình phải khoe được cái 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 body của mình ừ. tức là mặc những đồ đơn giản và ôm sát body để người ta thấy là cái cái cơ thể của mình phù hợp với đồ như thế nào của họ hay là gương mặt thì mình chỉ đánh một tí son, một lớp à, kem dưỡng để họ thấy rõ được cái góc mặt mình như thế nào ừ. Đồ gì là em cảm thấy diễn tự tin nhất? À, cái trang phục gì là tự tin nhất? Bikini là dễ dễ dàng nhất Thế thì cái lúc đó mà mút mới theo người mẫu á, theo chị biết là mình diễn là là đồ là người ta đưa cho mình mặc dạ, vâng ạ. Mình diễn ra được cái thần thái của đồ vâng. Vậy thì người mẫu mình có đồ riêng của mình á, mình chuẩn bị riêng cho mình là những cái gì? À, thường là đôi giày, à, lúc đấy em nhớ là mua 500 Mà em thấy rất mắc, xong em đi diễn bảo là có chị nào muốn mua giày không? Em bán lại <cười> Sao vậy? Sao bán lại? Tại vì lúc mà em mua đấy là em thấy là 500 nghìn rất là mắc có những đôi giày có gót em vẫn đi là từ hàng hàng si ừ. mà nói rất rẻ nó chỉ tầm 80 nghìn có thể là mọi người sẽ thấy rằng là à, trong tất cả các sự kiện mình phải mặc một bộ đồ nào mà có thể phù hợp với đôi giày hay là phải thay đổi đôi giày liên tục thì nó mới đẹp thậm chí là nhiều khi là dày rồi phải ở bông này với bộ này ví dụ như tường thấy học đó xí sọ già già chứ thì giờ đó nó phải cùng kiểu dạng vậy và chị là có rất 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 nhiều cái trang sức như vậy nhưng chị thấy em mấy lần gặp em thì lần nào cũng đơn giản mộc mạc không đeo gì không phụ kiện rồi vẫn có chị ạ nhưng mà nó 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 đơn à, sơ quá nó đơn à, sơ vâng quá. vâng thì em với đôi giày ấy, thì em nghĩ rằng là uh, như vậy là đủ rồi và cái thời điểm mà mua đôi giày đấy thì em vẫn không có tiền Em nhờ một anh make up mua cho em và em phải thiếu ảnh một tháng sau em mới trả Nhưng mà thật sự là em gặp khá nhiều may mắn Có rất nhiều ân nhân sẵn sàng giúp đỡ em Và em thì một người khá là lạc quan Nếu mà thiếu cái gì mà mọi người có thể hỗ trợ mình thì em em luôn nhờ vã <cười> <cười> Vâng ạ Rồi cái gì vậy là mang một đôi giày một Dạ đúng rồi Bây giờ đoạt hoa hậu rồi Vâng ạ Nhưng mà chị thấy là Em cũng không thay đổi gì nhiều về cái diện mạo bên ngoài Kiểu như là quần áo hay là trang sức kiểu vậy Thì em có thấy là mình nó chưa đủ độ lộng lẫy không? Mình cần phải kiểu vậy đó Người ta nói là sao? Người ta nói người đẹp là nhờ lụa Đúng không? Người đẹp nhờ lụa nhưng mà em vẫn bình dị 
em có nghĩ là mình muốn mong muốn thay đổi là nó nó, nó lộng lẫy hơn nó hoành tráng hơn kim sao học lụ rồi vô à, à, kiểu dạng vậy đó em có nghĩ tới như vậy à, hiện tại thì em cũng dặn với tất cả các anh chị stylist mà đang hỗ trợ em ấy thì à, em chỉ muốn một cái hình ảnh mà đơn giản thôi em muốn cái hình ảnh mình hướng về à, hướng về cộng đồng và hình ảnh cô gái phấn son hàng hiệu thì hiện tại thì chưa phù hợp với em ừ. vâng ạ dạ lúc mà à, con gái mình đăng quang qua hậu á lúc mà, thì khi mà sướng tên con mình lên thì cảm xúc chú trong lòng chú lúc đó chú nghĩ điều gì chú cảm thấy như thế nào xin ngày ngày. À, chú à, đi coi à, con nó thi hậu á dạ yeah. nhưng chết thì chú tạm biệt ngồi xa dạ yeah. à, ngồi xa với à, khán giả đó thì à, ngồi nhìn xong thấy nó à, nó được à, giải thưởng á thì mình cũng à, mừng đến tới à, sân khấu thì thấy con mình À, người ta cũng mừng nói được à, được à, đoạt giải <cười> giải đó là thấy con khóc thì bố cũng khóc luôn đợi chị phạm hương đội vương nghiện cho em em không tin vẫn đặt một câu hỏi đây là trong mơ à, có thật là điều này đang xảy ra không Thế bây giờ là em đón ba mẹ về ở với mình luôn hay là chị à, thăm ba mẹ chơi cứ thôi. đòi đi về này chị bảo là việc đồng áng rồi việc ở nhà không biết ai lo cứ lo bảo là muốn đi về <cười> nhưng mà em muốn ba mẹ vào đây chơi cũng như là biết về sài gòn hồi ngày xưa em rất là ước khi nào mà mình vào sài gòn mình thành công mình có thể là mời ba mẹ xuống đây chơi với mình hai lúc em đi làm người mẫu rồi em từng đi máy bay thì em cũng ước rằng là ước gì một ngày nào đó ba mẹ, mẹ đi máy bay đi máy bay bây giờ chị muốn trong cái chương trình này thì chị muốn em truyền cái cái cái, cái cảm hứng của mình đến ừ. cho các bạn trẻ em biết phải truyền sao à, biết phải truyền sao thì <cười> em chỉ muốn chia sẻ cái cái cuộc sống của em thôi ví dụ như là có những lúc gọi là khó khăn ví dụ như là ở sài gòn có những lúc mà gọi là khó khăn nhưng mà em là một người mà khá là những cái những cái lúc mà buồn chán như vậy em ít khi nào mà tâm sự à, em chỉ nói chuyện với cây cỏ nói chuyện với ông trời và không bao giờ mà em em bộc lộ ra nhiều và em nghĩ là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua cái khó khăn rồi cũng sẽ qua miễn là mình có cố gắng hay không à, lúc mà em đang cố gắng rất nhiều mà mình chưa đạt được ấy, đôi lúc mình nghĩ rằng tại sao mình cố gắng rồi mà sao chưa đạt được một điều gì cả À, thì tới thời điểm hiện tại thì mình em lại thấy một cái điều đấy là từ từ rồi mọi chuyện tốt đẹp nó sẽ đến với mình chứ không phải là ngay cái thời điểm mình mình cố gắng là mình đạt được nên à. là hy vọng tất cả các bạn trẻ sẽ luôn cố gắng rồi mọi chuyện từ từ sẽ đến được những cái điều tốt đẹp sẽ đến với mình à, sau khi mình đăng quang hoa hậu rồi qua những cái chia sẻ của em nãy giờ thì em còn những cái gì mà em chưa làm được à, thật sự bây giờ là cái điều ao ước của em đấy chính là về nhà Em không biết là mọi người sẽ chào đón mình như thế nào Nhưng mà anh đang cảm thấy mọi mọi điều em làm là nhiều cộng đồng em mà có, em có được à, Thôi thì bây giờ à, Trước tiên á, là chị em qua một cái rất là vui Và chị cũng rất là vinh dự khi mà được à, em mời đến nhà Và có một cái buổi chia sẻ nói chuyện rất là tình cảm và rất là chân thành như thế này à, Thay mặt cho tất cả quý vị khán giả, những người hâm mộ em và đang theo dõi từng bước từng bước hoạt động của em Chúc cho tất cả những cái kế hoạch của em sớm thành hiện thực yeah. Em sẽ luôn luôn gặp được những cái may mắn và những cái thành công trong công việc để hoàn thành cái sứ mạng của mình